సో మీరు సీరియల్కి వచ్చిన తర్వాత సినిమా వాళ్ళు మీరు సీరియల్కి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు వెళ్ళారు అండ్ అలాంటి ఏదైనా ఫేస్ చేసారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మళ్ళీ ఆ సినిమా తర్వాత ఎప్పుడైనా టచ్లో ఉన్నారు హలో వెల్కమ్ టు లోస్ వరల్డ్ ఏంటి తమ్నైలు చూసి టెన్షన్ పడ్డారా ఎస్ రీసెంట్గా జానకి కలగలేదు అయిపోతుందని మీ అందరికీ తెలుసు సో మా సీరియల్లో చాలామంది యూట్యూబ్ బ్లాగర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ బ్లాగ్స్ చేశారు సో కొత్తగా ఏదైనా చేద్దామా అని చెప్పి ఈరోజు నేను యాంకర్ పార్ట్ పోషిస్తున్నాను అనమాట సో మెయిన్ పిల్లర్ మా జానకి కలగలేదు సీరియల్లో రాశి గారు కాబట్టి ఆవిడతో మొదలెడదామని చెప్పి రాశి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది రాశి గారు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎన్నో సినిమాలు చేసి హీరోయిన్గా మెయిన్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మన గోకులంలో సీత కానీ అండ్ ప్రేస్ రావే కానీ ఇలాంటి మంచి మంచి హిట్స్తో అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ విత్ సూపర్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నిజంలో కానీ అండ్ వెంకీలో మాస్తో పెట్టుకుంటే మడతడిపోద్ది ఎస్ ఆవిడతో చాలా చాలా ముచ్చట్లు అయితే జరిగాయి అనమాట సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అడగడం జరిగింది మన ఫేవరెట్ ప్రభాస్ గురించి అడగడం జరిగింది సో వీడియోలో ఆవిడ ఏం చెప్పారు మేము ఏం మాట్లాడుకున్నారో అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వచ్చేయండి అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ థ్యాంక్ యూ ఈ ఇంటర్వ్యూ గురించి కాదు మన రాజు గారి కోసం రాజుగారి పల్లవ అని చెప్పినప్పుడు చిన్న బిట్ అడగగానే యాక్సెప్ట్ చేసి చేశారు అండ్ వ్యూస్ బాగా వెళ్ళాయి అవి అండ్ మీతో స్క్రీన్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటేనే లక్కీ అనుకుంటే మీరు నాతో మాట్లాడడానికి నా ఛానల్లో ఒప్పుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ అమ్మ జానకి కలగం లేదనే సీరియల్ ఫస్ట్ మీకు సినిమా నుంచి సీరియల్కి తీసుకొచ్చిన సీరియల్ అది ఒప్పించడానికి ఏ పాయింట్ మీరు ఒప్పుకోగలిగారు అమ్మ యాక్చువల్గా సీరియల్ చేయలేదు పెళ్ళయిన తర్వాత మూవీస్ అయ్యి కొన్ని చేశాను కానీ సీరియల్ అప్పటి నుంచి నాకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి అన్ని ఛానల్స్ నుంచి కూడా ఎందుకో సీరియల్ అంటే వద్దులే నేను చేయలేను మెయిన్ ఏంటంటే లేట్ నైట్స్ చేస్తారని విన్నా నేను నా కో స్టార్స్ అందరు చెప్పారు సో నేను చేయలేను మూవీస్ అంటే మాకు సిక్స్ఏ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఎప్పుడైనా ఉంటుంది నైట్ షూట్ ఉంటుంది కానీ సిక్స్కే ఉంటుంది నేను ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశాను అంటే ఇది ఆ క్యారెక్టర్ బోల్డ్నెస్ నచ్చింది అంటే మెయిన్ పిల్లర్ కదా సీరియల్కి జానకి కలగన లేదు అనే టైటిల్ తన మీద ఉన్న నేను రామా జానకి మెయిన్ పిల్లర్స్ కదా సో అది నాకు నచ్చింది అండ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ కొంచెం కమాండింగ్గా ఉండే క్యారెక్టర్ కదా సో ఐ యాక్సెప్ట్ ఎందుకంటే నాకు పాప పుట్టిన తర్వాత నేను కూడా కొంచెం తన స్కూలింగ్కి వెళ్తుంది సో ఐ బీ ఆల్సో లైక్ యూనో ఫ్రీగానే ఉన్నాను కాబట్టి సో యాక్సెప్ట్ చేశాను బట్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది బికాస్ ఆఫ్ ద డైలాగ్స్ నాకు అలవాట్లేదు ప్రాంప్టింగ్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సీన్స్ డైలీ చేయాలి కదా మనం బయోట్ చేసి చెప్పడానికి మనకు టైం పడుతుంది సో అది కొంచెం నాకు కొంచెం టైం పట్టింది కొంచెం నాకు అలవాటు అవ్వడానికి ఇప్పుడు మూవీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఐమ్ టేకింగ్ ప్రాంప్టింగ్ ఇంకొకటమ్మా ఇప్పుడు మీరు సీరియల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సీరియల్ అంటే కొంచెం సినిమా వాళ్ళకి చిన్న చూపు అనేది అయితే ఉంది జనరల్గా సో మీరు సీరియల్కి వచ్చిన తర్వాత సినిమా వాళ్ళు మీరు సీరియల్కి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు వెళ్ళారు అండ్ అలాంటి ఏదైనా ఫేస్ చేసారు ఇప్పుడు లేదు అదే నువ్వు చెప్పినట్టు ఫస్ట్లో ఉండేది అట్లా బట్ ద స్మాల్ స్క్రీన్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ద సిల్వర్ స్క్రీన్ ఇవాళ స్మాల్ స్క్రీన్ కొన్నంత ఇది ఇప్పుడు మూవీస్ కూడా దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఓటీటీ కదా అవి కూడా మనకి మొబైల్స్లోనూ టీవీలోనూ చూస్తున్నాం ఎక్కువగా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్తున్నారు వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు చాలా మంది దే వాంట్ టు సిట్ అట్ హోమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ సో అలా చూస్తే ఇంకా మనకి ఇంకా చెప్పాలంటే మూవీస్ నాకు ఎంత పెద్ద పేరు ఇచ్చిందో ఈక్వల్గా నాకు జాలకి కనగనలేదు ఇప్పుడు చెన్నై వెళ్ళినా కూడా నన్ను కొంతమంది తమిళ్ వాళ్ళు కూడా దే రికగ్నైజింగ్ నేను సీరియల్ చేస్తాను కదా జానకి సీరియల్ అని అడుగుతూ అడిగారు మొన్నే వెళ్ళాను సో అంత ఉంది సో ఇవాళ రేపు చిన్న స్క్రీన్ పెద్ద స్క్రీన్ అనేది ఏం లేదు నరేష్ బాగుంది దే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఐ థింక్ ఇన్ కేసు చెప్ప ఇంకా చెప్పాలంటే వీళ్ళనే ఎక్కువ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకంటే కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసి మానేస్తున్నారు ఇప్పుడు సీరియల్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ దిస్ విల్ బి ద బెస్ట్ అండ్ సినిమాల విషయానికి వస్తే మీరు మామూలు జర్నీ చేస్తే ఒక ఫార్టీ డేస్ అలా జర్నీ చేస్తారు బట్ సీరియల్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జర్నీ చేస్తారు కదా సో ఆ సినిమా సర్కిల్లో ఉన్న సక్సెస్ఫుల్
మేము వేరే సెట్కి వెళ్ళిపోతాం పక్కన షూటింగ్ జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళని కలవాలనిపించి మనకి బాండింగ్ ఉంది అనిపించే వాళ్ళు ఉన్నారు మన సెట్లో పక్క సెట్లో ఉన్నారంటే వీళ్ళు కలుస్తాం అది కూడా ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడతాం తర్వాత వచ్చేస్తాం ఎవరు బిజీ వాళ్ళది బట్ ఇదేంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ బాండింగ్ లాగా అయిపోయింది నాకు రామా ఇస్ ఫీలింగ్ లైక్ హీస్ మై సన్ అండ్ యూ అండ్ యూనో అఖిల్ సో అట్లా అప్పుడు చేసి ఇప్పుడు ఎవరిని తీసుకున్నా ఇట్స్ ఫీలింగ్ లైక్ ఎవ్రీబడి యూస్ కాల్ మీ అమ్మ సెట్లో అందరూ అమ్మనే పిలుస్తారు కదా అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నేను విన్నది ఏంటంటే నేను లేనప్పుడు కూడా యూ గైజ్ ఆర్ కాలింగ్ మీ అమ్మ అమ్మనే మాట్లాడతారు అని నాకు విన్నాను సో ఐ ఐ బీ సో హ్యాపీ అండ్ ఇది లాంగ్ జర్నీ అది ఫార్టీ డేస్కి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి చాలా తేడా ఉంది కదా సో ఈ బాండింగ్ చాలా బాగుంది మీరు ఈ సీరియల్ కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే అంటే అసలు ఈ కాంప్లిమెంట్ నేను ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు వలె వచ్చింది సీరియల్ చేయటం వల్ల అనిపించింది ఏదన్నా మూమెంట్ ఉంది స్మాల్ స్క్రీన్ రమ్య కృష్ణ ఓ బాహుబలిలో ఆవిడ చేశారు కదా క్యారెక్టర్ ఏంటి నేమ్ ఆవిడ పేరు స్మాల్ స్క్రీన్ శివగామి అనేది నేను గూగుల్లో చదివాను ఓ దాని మీద స్మాల్ స్క్రీన్ లో ఇప్పుడు శివగామి ఎవరు అంటే రాసి గారు అండ్ జానకి కలగలేని విషయానికి వస్తే ఒక టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ టీమ్ అందరిలో మీకు బాగా ఇష్టమైన పర్సన్ ఎవరు అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు అబ్బాయిలంతా ఈ కన్ను అమ్మాయిలందరూ ఈ కన్ను అందరూ సి ఐ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ పర్సన్ ఇస్ రామ ఈస్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ అండ్ ఈస్ టు షేర్ ఆల్ హిస్ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ఆల్సో తర్వాత మల్లిక అండ్ జానకి ఆల్సో అండ్ ఆల్ ఎవ్రీబడి జెస్సీ నాకు మనకి లేట్గా ఎంటర్ అయింది దాని షీజ్ ఆల్సో వెరీ క్లోజ్ టు మీ సో ఎవ్రీబడి అందుకే చెప్పాను అబ్బాయిలందరూ ఈ కాను అమ్మాయిలందరూ ఈ కాను సో వీ కాంట్ యూనో ఇది లేకుంటే ఇది కాదు ఇది లేకుంటే ఇది లేదు సో ఎవ్రీబడి ఈస్ ఓకే సో ఇంకా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ సీరియల్ జర్నీ మీరు కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అది ఇంకా నేనేం డిసైడ్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎవ్రీబడి ఈజ్ కాలింగ్ మీ ఫర్ మూవీస్ సో చెప్పలేను అంటే చేస్తాను అని చెప్పలేను చేయను అని డెఫినెట్గా చెప్పలేను ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆఫీస్ దట్ హౌ ఐ గెట్ మూవీస్ వస్తే మూవీస్ చేస్తాను ఇన్ కేస్ మంచి ఆఫర్ మళ్ళీ ఇలాంటి ఇంత ఇంతకంటే తగ్గే క్యారెక్టర్ ఇంకా చేయలేను కదా ఇంతకంటే కొంచెం పెంచే క్యారెక్టరే ఉండాలి కదా ఇంతకంటే కొంచెం తగ్గిన క్యారెక్టర్ అయితే డెఫినెట్గా చేయను So I got an offer in some channel, but it's a little negative shade on today. Negative shade definitely got changed. Mm-hmm. So it doesn't sh- suit me also. Face mm-hmm. castle suit out. So it doesn't suit me also. 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 జానకి కలిగిన అయితే స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్లో చూడండి మీరు బబ్లీగా కొంచెం మోటు మోటుగా ఉండే సో క్యారెక్టర్ కోసం మీరు తగ్గారా లేకపోతే పర్సనల్గానే నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లూజ్ వెయిట్ క్యారెక్టర్ కోసం క్యారెక్టర్ నీడ్స్ దట్ వెయిట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే ఈవెన్ రాము గారు ఆల్సో టోల్డ్ మీ స్టార్టింగ్లో నిండుగా ఉన్నారు అమ్మ నిండుగా ఇన్ ద సెన్స్ దట్ చక్కగా అలా చక్కగా అంత ఇదిగా బట్ మీరు నువ్వు చెప్పినట్టు ఐ లాస్ట్ ఐ థింక్ ఎయిటీన్ కేజెస్ ఐ లాస్ట్ అప్పటికి ఇప్పటికి So I wanted to do, want to lose weight, health conscious, so that I can get a little bit of discomfort zones. That's why I just want to lose weight. I concentrated on my weight that I want to lose. Okay. And now, what are you going to do in the serial? What are you going to do in the cinema? What are you going to do in the cinema? What are you going to do in the cinema? Obviously, I'm going to do it. 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 I'm అండ్ అమ్మగా చేశానే కానీ ఏదో పిల్లర్ లాగా ఉండి బాబు జాగ్రత్తన అయినా అలాంటివి చేయను ఒక్క సీన్ అయినా సరే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంపార్టెన్స్ ఉండి ఒక్క సీన్ చేసినా పర్వాలేదు బట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి ఈ త్రీ ఇయర్స్ జర్నీలో మీరు మోస్ట్ మెమొరబుల్ మూమెంట్ అంటే దీంట్లో సెట్లో సెట్లో నాకు వంట చేయడం చాలా ఇష్టం రెండు మూడు సార్లు వంట చేసి పెట్టా వీళ్ళందరికీ ప్రొడక్షన్లో వెళ్ళి కూర్చొని చేశాను నాటు కోడి కూర ఒకసారి చేశాను ఫిష్ కర్రీ చేశాను నాకు చాలా ఇష్టం వంట చేసి పెట్టడం సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ దట్ వాళ్ళందరూ చాలా ఇష్టంగా తిన్నారు కూడా సో ఆ రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఇష్టం అలాగే అబ్బా ఎందుకు కమిటీ అయిన రాబు సీరియల్ అనవసరంగా కనిపిస్తే నైట్ షూట్
ఇంట్లో ఏమో అన్నయ్య వాళ్ళు అమ్మ వాళ్ళందరూ ఎందుకు నీకు ఇప్పుడు ఎందుకు అంత పాపనే వదిలేసి మిస్ అవుతూ అదేమో ఏడుస్తా ఉంది అది అస్త అస్సలు ఉండదు నా కూతురు నీలాక ఈవినింగ్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ మ్యాక్స్ ఎయిట్ వరకు చేయవచ్చు కానీ మరి కంటిన్యూస్గా చేస్తాం అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను చేయలేనండి నేను సార్ అంటే సరే ఎప్పుడైనా తప్పదు మనకి ఎపిసోడ్స్ లేవు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ డేట్స్ లేవు అన్నప్పుడు చేస్తున్నాను బట్ అప్పుడు నైట్ వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి వాళ్ళు కొంచెం ఒక లెవెన్ వరకు అన్న వెంటనే ఆల్ ఎనర్జీ గోస్ డా అప్పుడు మాత్రం అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అమ్మా సడన్గా అంటే ఇది ర్యాపిడ్ ఫైర్ అనుకోండి మీరు ఒక పర్సన్ చూడగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది లేకపోతే మీకు ఏమి అనిపిస్తుంది అని తీసుకుంటే రామా ఫుడ్ జానకి తన స్మైల్ విష్ణు ఈ విష్ణు కాదు విష్ణు ప్రియా విష్ణు ప్రియా ఈజ్ వెరీ పాజిటివిటీ ఓకే పాత విష్ణు కర్లీ హెయిర్ కర్లీ హెయిర్ ఈజ్ అ వెరీ నాటీ బాయ్ దిస్ విష్ణు గుడ్ బాయ్ భవిష్య భవిష్య ఈజ్ ఆ బొమ్మ ఉంటుంది కదా కొండపల్లి బొమ్మ అది ఓకే అనిల్ గారు అనిల్ గారు ఈజ్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ చికిత్స చికిత్స ఈజ్ లైక్ మై స్మాల్ డాటర్ త్రీ వెన్నెలాస్ ఫస్ట్ వెన్నెలా వెన్నెలా ఈజ్ అ గుడ్ స్టూడెంట్ సెకండ్ చందన చందన ఈజ్ అతని వాయిస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా ఆయన సినిమా డబ్బింగ్ కూడా చెప్పించాను ఓ ఓకే అండ్ దిస్ వెన్నెలా దిస్ వెన్నెలా ఈజ్ అ వెరీ ఒబీడియంట్ బర్ ఓకే ఫైనల్ యువర్ ఫేవరెట్ నిఖిల్ ఇప్పటికైనా నా నాకు తెలిసిన ఆ మీద భయం పోతుంది అనుకుంటున్నా భయం నటిస్తున్నాడు అనిపించట్లేదమ్మా లేదు లేదు నిజంగా సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు మీలాగా ఒక టాప్ హీరోతో అండ్ టాప్ హీరోయిన్గా జర్నీ చేసి సీరియల్కి వద్దాము సీరియల్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందని ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాట్ యూ వాంట్ సే ఐ జస్ట్ వాంట్ సే దెన్ దట్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ యూ కెన్ డూ ఇన్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్స్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ బిఫోర్ ఇట్స్ ఎల్ బిఫోర్ యువర్ కమిట్ ద సీరియల్ జస్ట్ ఎల్ అబౌట్ యువర్ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ మీ కంఫర్ట్స్ కానీ మీకు ఏమైనా నీడ్స్ ఉన్నా కానీ టైమింగ్స్ కానీ అన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటే యూ కెన్ హ్యాపీలీ యూ కెన్ వర్క్ నేను ఫస్ట్ సీరియల్ చేయలేదు పెళ్ళి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది ఈ త్రీ ఇయర్స్ జర్నీ కాబట్టి అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నేను ఐ జస్ట్ అవాయిడెడ్ సీరియల్స్ రెగ్యులర్గా అవాయిడ్ చేస్తూ వచ్చాను నేను ఊహించినంత కష్టం ఏం లేదు నవ్ డేస్ యూ కెన్ డూ ఓకే అండ్ విష్ టు వర్క్ విత్ యూ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ అమ్మ సినిమాల్లో కుదిరితే చేస్తానేమో చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ సీరియల్లో కుదిరితే మీ ఇదే బాండింగ్ ఉన్న సీరియల్ ఏదైనా ఉంటే విష్ టు కంటిన్యూ అమ్మ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మళ్ళీ ఆ సినిమా తర్వాత ఎప్పుడైనా టచ్లో ఉన్నారు నేను మళ్ళీ కలిసే అవుతానని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను ఐ ఐ జస్ట్ వితౌట్ అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు అంటే నేను చేసినప్పుడు హీస్ సెకండ్ మూవీ కదా అది తర్వాత హీస్ బికమ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద స్టార్ అయిపోయారు ఆయన చుట్టూ ఆయనకి ఆయన ముందు ఒక పదిహేను మంది వెళ్తారు ఆ తర్వాత ఆయన దిగుతారు కేరవాన్ నుంచి వెనకాల పదిహేను మంది ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ సో నేను అనుకున్నా పవన్ కళ్యాణ్ మనం ఆల్రెడీ చేసిన పోస్టారే కదా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇన్వైట్ హిమ్ ఫర్ మై డాటర్స్ ఫస్ట్ బర్త్డే ఇన్వైట్ చేద్దాము అని జస్ట్ నేను ఎవరినో మేనేజర్ని కనుక్కుంటే ఇక్కడ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో షూటింగ్ జరుగుతుంది మేడం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయా ఐ డెంట్ ఈవెన్ కాల్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ క్లోజెస్ట్ పర్సన్ నేను వెళ్ళిపోయి కార్లో కూర్చున్నాను కార్లో కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పటికీ ఎవరు రావట్లేదు అండ్ నేనేం చెప్పానంటే డ్రైవర్కి నువ్వు జస్ట్ దిగి వెళ్ళు సార్కి లేకపోతే ఆ క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పు ఇలా రాసి గారు వచ్చారు అని అదేంటి అపాయింట్మెంట్ లేకుండా అని చెప్తే కనుక కార్ వెనక్కి తీసే మనం వెళ్ళిపోదాము రమ్మంటే వెళ్దాము చెప్పిన ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో నువ్వు ఎందుకు అంతసేపు అక్కడ ఆవిడని కార్లో కూర్చోబెట్టావు తీసుకురా పిలవండి నేను నడుచుకుంటే వెళ్తుంటే హీ స్టూడ్ అప్ నించున్నారు లేచి నాకు వెల్కమ్ చెప్పారు కూర్చోబెట్టారు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆల్మోస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మెమరీస్ ఆఫ్ అవర్ మూవీ గోకులమ్మ సీత హీ ఎంజాయిడ్ అండ్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మై హస్బెండ్ మై అమ్మ మై బ్రదర్ దట్ ఈజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యారు అంట కదా అని వెరీ డౌన్ టు అర్త్ అండ్ నన్ను మళ్ళీ కార్ వరకు వచ్చి పంపించారు సో అలా కలిసా నేను ఈజ్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ హీస్ సేమ్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ సో అమ్మ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి అని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేసి అమ్మ మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి అని అడిగితే అమ్మ ఏం చెప్పారంటే చెప్పా కదా
ఉండను కాబట్టి అంతే అండ్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ గట్టిగా బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ అని నడుస్తుంది సో అమ్మ మీరు బిగ్ బాస్లోకి వెళ్తున్నారా వెళ్ళే ఛాన్స్ వస్తే మీరు వెళ్తారా లేదా అని అడిగితే అమ్మ ఏం చెప్పారంటే ఎందుకురా ఈ కాంట్రవర్సీ నీకు బిగ్ బాస్ నాకు ఆఫర్ వచ్చింది ఆల్రెడీ సీజన్ టూ సీజన్ టూ నాకు ఎందుకు అది కంఫర్ట్ అనిపించదు ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి మనం నిద్రపోయే ఫేసు లేసిన ఫేసు మనం పళ్ళు దోముకునేది ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు చూపించుకోవాలి ప్రూవ్ అమ్మ అనేది నా నా ఒపీనియన్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ షో ఇట్స్ ఇట్స్ అఫ్ కోర్స్ అ సక్సెస్ఫుల్ షో చాలా మందికి ఇష్టం ఈవెన్ ఐ వాచ్ అ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ నాట్ రెగ్యులర్గా వచ్చేయను నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు జర్నీ చేస్తారు కదా మా ఇండస్ట్రీలో సో మీరు కొత్తగా వచ్చే అమ్మాయిలకి మీరు ఇచ్చే వచ్చిన చిన్న సజెషన్ ఇంత లాంగ్ లాస్టింగ్ జర్నీ ఉండాలి అంటే ఉండాలి అంటే సజెషన్స్ ఇవ్వకూడదు యాక్చువల్లీ ఇవ్వకూడదు ఎవరు తీసుకోరు మన పిల్లలే మన మాట వినట్లేదు చెప్పొచ్చే వాళ్ళు మాకు తెలీదా అంటున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారా మనం అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు మేమంతా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి థర్టీన్ ఇయర్స్కి హీరోయిన్ అయిపోయిన వాళ్ళు మా చిన్నపిల్లలు వీ యూస్ టు టేక్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సీనియర్ యాక్ట్రస్ యాక్ట్రస్ యాక్టర్స్ ఎవరి దగ్గరైనా సరే ఏదైనా చెప్తే మేము వింటాం వినేవాళ్ళం ఇవాళ రేపు అందరూ కూడా దే జస్ట్ కంప్లీటింగ్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ దే జస్ట్ కమింగ్ అంటే అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అట్లనే వస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళు చదువుకుని ఇవాళ రేపు అంత నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళే వస్తున్నారు వాళ్ళు దేనో దే జస్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక గ్రాఫ్ వేసుకునే వస్తున్నారు కరెక్ట్ ఏజ్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇమీడియట్గా నవ డేస్ దే ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీ అండ్ దర్ ఇమీడియట్లీ దే బికమ్ మదర్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు కాజల్ని తీసుకునే దే దే న్యూ దట్ వాట్ దే వాంట్ అలాంటప్పుడు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నెగిటివ్ సీరియల్ సీరియల్లో నెగిటివ్ షేర్ చేయడం వల్ల కూడా అది బికాస్ ఆఫ్ నిజం సీరియల్లో మీరు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేయడం వల్ల నిజం సినిమాలో నెగిటివ్ చేయడం వల్లే పెద్ద ఎఫెక్ట్ కదా నాకు కెరియర్కి కాకపోతే అందులో నేను సూట్ అవ్వలేదు అనేది లేదు సూట్ అయింది నాకు గట్టిగా ఉంది ఇష్టం లేకుండా చేశాను ఆ తర్వాత నేను ఇంకా ఐ మేడ్ అప్ మై మైండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అందుకే నేను ఎక్కువ మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు చాలా వచ్చినాయి సీరియల్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు రేపు ఎక్కువగా నా విల్లీ క్యారెక్టర్స్ బట్ నేను చేయాలి అండ్ మనకి పక్కాగా కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే కనుక మీ ఫేవరెట్ హీరో హీరోయిన్ ఎవరు అని అడిగితే అమ్మ క్రేజీగా ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే సావిత్రి అమ్మ సౌందర్య మన నిత్యమైన ఇప్పట్లో హీరోస్ అంటే ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ శోభన్ బాబు గారు ఉండే తర్వాత చిరంజీవి గారు తర్వాత ఇప్పుడు ప్రభాస్ హీరోతో వర్క్ చేయలేదే అనే ఫీలింగ్ ప్రభాసే ప్రభాసేనా హీరోయిన్ చేయాలి ఆ మదర్ గిదర్ ఇంతవరకు తెలుసా తను చూడలేదు ఇంతవరకు ఎదురుగా చూడలేదు ఒకసారి ఆయనది అడవి ఏం సినిమా రాది అడవి రాముడు అడవి రాముడు అడవి రాముడు కాదు అడవి రాముడు అయినా అదే అదే అడవి అగర్వాల్ అడవి రాముడు ఒకే ఒకే హోటల్లో ఉన్నాం ఇద్దరం స్టేయింగ్ అనమాట ఆ ఊర్లో అదే మంచి హోటల్ నేను ఆరతి రాంద్ర ప్రసాద్ గారు సినిమా చేస్తున్నా అదే నా లాస్ట్ మూవీ అప్పటికే వర్షం అయిపోయింది కదా వర్షం తర్వాత కదా అది అంటే అప్పటికి నేను వర్షం చూడలేదు ఈశ్వర్ సినిమా ట్రైలర్ చూసి ఐ లైక్ దెమ్ ఉన్న ప్రభాస్ సేమ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నారు అంటే అయ్యో నేను ఐ వాంట్ టు టాక్ ఐ వాంట్ టాక్ అంటే మా అన్నయ్య ఏంటమ్మా ఎంతమంది ఇయర్ వెళ్తే పని చేయలేదని ఏంటి ఏంటంటే నేను ఒకసారి మాట్లాడాలి మాట్లాడాలి కనీసం ఫోన్ అయినా మాట్లాడతాను వెళ్ళి కలిస్తే బాగోదు కదా సీనియర్ని సరే ఫోన్ ఫోన్ నా ఫోన్ ఏ రూమో తెలుసుకొని ఫోన్ చేశా ఫోన్ చేసి వర్షం చూడలేదు ఏం లేదు వర్షం చూశాను లుక్ అమేజింగ్ వెరీ గుడ్ చూసారు అది అంటే చాలా ఒపీనియంట్గా మాట్లాడి ఐ హర్ దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఇన్ హ్యాట్ చాలా రెస్పెక్టబుల్గా ఉంటారంట సీనియర్స్ అంటే కూడా థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం
నేను మాటలు మాట్లాడి బిడ్డ సార్ అయ్యయ్యో అంతే నా ఇంకేం మాట్లాడు అండ్ మీ అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే ధనుష్ గారు రాశి గారు ఫిఫ్త్ క్లాస్మేట్స్ అంట సో రీసెంట్గా ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ రాశి గారితో ధనుష్ గారు కలవటం జరిగింది వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్మేట్స్ గెట్ టుగెదర్ జరిగింది ఇప్పటికి వచ్చి నా టెన్త్ క్లాస్మేట్స్ ఇప్పటి వరకు నన్ను కలవలేదు సో వాళ్ళైతే ఫిఫ్త్ క్లాస్మేట్స్ గెట్ టుగెదర్ చేసుకున్నారంట సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనేది అమ్మ మాటల్లో విందాం ఓకే థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఓకే మేము కలుసుకొని ఈవెన్ ధనుష్ని కూడా నేను తర్వాత కలవలేదు అసలు మెయిన్ ఇప్పుడు నన్ను పట్టుకోవడం అయితే విషయం కాదు నేను ఇప్పుడు ఎలాగో అవైలబుల్ దొరికేస్తాను ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటాం కాబట్టి కానీ నా ఫ్రెండ్స్ నా నా బ్యాచ్ ముగ్గురు ముగ్గురు ఉంటాం నేను నిత్యప్రియ కామాక్షి అండ్ వెన్నెల అని ఒక అమ్మాయి వెన్నెల రాలేదు వాళ్ళిద్దరిని పట్టుకున్నారు అని నాకు ఐ హర్ ద న్యూస్ మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు మీరు రావాలి అని ఫస్ట్ ఐ గాట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ ధనుష్ ఫ్రెండ్ కుమరన్ అని కాల్ చేస్తే రెండుసార్లు ఫోన్ చేశారు ఎవ్రీబడీ నోస్ మీ అందరికీ తెలిసి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను కదా సో ఈ కాల్ మీ నాకు ఎందుకో నమ్మకం కొర కొరట్లేదు కరెక్ట్ నాకు నేను నేను చెప్పానప్పుడు లేదు తెలియదు నాకు నేను ఐ వాంట్ టు టాక్ టు ధనుష్ తనతో మాట్లాడితే నేను కన్ఫర్మ్గా వస్తాను అంటే ఇమీడియట్గా ఈ పుట్ట కాల్ ఇన్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఇమీడియట్గా తను లైన్లోకి వచ్చాడు వచ్చి సెట్ దట్ లేదు పెడుతున్నాను అంటే ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ ఎవరైనా పెడతారా జనరల్గా అయితే టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ అంటే మీరు ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ మీద రియూ నేను జరిగింది మొన్న ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ నేను అదే అడిగాను ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ ఎవరు పెడతారు అసలు ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ ఎవరైనా పెడతారా అంటే మన ఫిఫ్త్ వరకే కదా మనం నాతో చదువుకున్నావు ఫిఫ్త్ తర్వాత నువ్వు లేవు కదా మరి ఐ ఎంజాయ్డ్ ఎలాట్ సీరియస్లీ మా మీరు అందరూ కూడా చెప్పారు కదా వెళ్ళండి అమ్మా మీరు అస్సలు ఎక్కడికి రారు కదా సో అందుకే మీరు వెళ్ళాలి అని చెప్పి సో అదనమాట సంగతి నిజంగా అమ్మ అంటే అమ్మగానే తను మమ్మల్ని ఎంతో దగ్గర చేర్చుకుంది అండ్ నిజంగా మేము ఒకరికొకరు అయితే చాలా మిస్ అవుతున్నాం బట్ సీరియస్లీ ఆవిడ మాకు చేసిన ప్రామిస్ ఏంటంటే కనుక మేము ఎప్పుడైనా గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకున్నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నా సరే తనకి ఇంటిమేట్ చేయమని అండ్ మాతో పాటు జాయిన్ అవడానికి తను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందని షేర్ చేసుకున్నారు సో మీరు జానకి కలిగిన లేదు సీరియల్ అయిపోయిందని అస్సలు టెన్షన్ పడద్దు ఆ సీరియల్ అయిపోయినా సరే ఈ టీమ్ నుంచి అయితే మీకు కంటిన్యూస్గా బ్లాగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి నేను రాశి గారి కోసం డెడికేటెడ్గా ఒక రాజుగారి పలావ్ చేశాను ఆ వీడియో ఎవరన్నా మిస్ అయితే కనుక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నా ఛానల్లో ఉంది అది ఖచ్చితంగా చూడండి అండ్ ఇలాగే మీ ముందుకు మంచి మంచి కాన్సెప్ట్తో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను యాంకరింగ్ పార్టే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ పార్ట్లో మీ ఫేవరెట్ ప్రియాంక జయంతో కూడా వీడియో చేశాను అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అండ్ లవ్ యూ ఆల్ ఇలాగే నా వీడియోస్ అన్నిటినీ ఆదరించండి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఖచ్చితంగా కామెంట్స్ పెట్టండి కామెంట్స్ నాకు చాలా బూస్ట్ అప్పిస్తుంది అండ్ కామెంట్స్లోనే నేను చూసుకొని ఏది చేయాలి ఏది నెక్స్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్స్ కూడా పెడతారు లవ్ యూ ఆల్ సైనింగ్ ఆఫ్ లాస్ట్